这次又为什么呀？谢谢您的数据盘，救了我一命。可是你最终不还是没选上吗？我自己的学术能力我还是很清楚的，没选上其实是意料之中的事儿。但是如果没有您的数据盘的话，可能在结稿之前我连交都交不出来。我打算回去再研究研究，再改进改进，说不定可以试下发期刊。因为写论文，反正最终的目的也不光只是为了评优，对吧？你呀、啊，真是挺乐观的哈。总之，谢谢邵主任。嗯，但你有没有想过啊，你电脑里的东西怎么就无缘无故的删除了呢？我问了 IT， 他们说可能是误删，也有可能真的是住院部太忙了，我我自己糊涂给删了。总不至于是别人给我删了呀，邵主任。嗯，护士台有你的文件，给我资料是吧？嗯，好的，我现在去拿。丽卡，嗯，你资料被删的那件事情，可以问问许医生，我见他用过你电脑。许许许元山，嗯，就那天你跟张医生去看病人，我见他就在你位置上。哦，我知道了。全山，有个事儿想问你。什么事儿啊？换个地方说话吧。不是米卡，你到底找我干嘛呀？是不是你删了我的实验数据？你开什么玩笑啊！你不要因为自己落选了就来冤枉我好吗？我没有冤枉你，我是在问你，是不是你删的？我没有。小小说，我们从那个房间出去之后。你动过我的电脑，是吗？就算我动过你的电脑，你有什么证据可以证明我删了你的数据？就凭他的三言两语，你就要去院里告发我删了你的数据吗？我不会，我也不想。我的业务能力不如你，这是事实。但是你是我大学最好的朋友，我就是想请你亲口说。别在这儿跟我义正言辞的，就算我做了什么，也是你先破坏的游戏规则。是你利用邵主任，让他喜欢你、偏心你，最后还装出一副不知情的样子。你怎么会这么想？那我应该怎么想？他只让你参加他的学术聚会，你不在神外，他让你进手术室观摩；你去了急诊，他调你回来，一回来就进手术室。你们这样对我公平吗？所以你就删我的数据。我只能告诉你，我没走后门，我也没有博任何人的喜欢，我就是想学习邵主任的手术。你想上手术台，我也想。我没有做任何的把戏。你是我这么好的朋友，我们俩应该公平竞争。你为什么要这样对我论文写的不错，论点很新奇，而且逻辑非常的清晰。谢谢邵主任。米卡这方面就差了一点，他的论文全都是东拼西凑的
，他他主要是太大意了，那么重要的东西都不知道备份一下。也是，是挺大意的，但我觉得吧，应该是米卡没有想到，啊，放在办公室里的资料，也可以被人给删除掉。邵主任，我那天是因为自己电脑卡了，想看一个重要的报告，就用了一下他的电脑，其他东西我都没有碰。嗯，不用紧张。妮卡这边呢，什么都没跟我说过，是作为你的老师，我自己想知道我的学生做过什么。学生，我质问你一遍，是不是你做的？为什么这么做？你们每个人都来问我为什么，可是你们有没有想过你们自己做了什么？少主任，我知道，在你心里，米卡什么都比我强，他做什么都是对的，他就连犯错误都可以被原谅。可我对你做的一切，你根本看不到。你对我做了很多事儿，我的确没有回应，那是因为我知道你另有所图。但是在这方面呢，米卡没有，他什么想法都没有，他很纯粹，他只想当一个好医生。说实话，徐先生，这次的论文你写得很好，比米卡好，只可惜你做了画蛇添足的事情。你觉得我比他好？我一直都这么认为。论学术，论天分，你比米卡优秀很多。但可惜的是，到此时此刻，你都不知道自己怎么去当一个好医生。从电梯手术开始，你就只知道站在自己的角度上去想问题。我问你，什么才是一个好医生，徐先生？病人的生命忠于一切，忠于你自己的虚名，忠于你自己的得失，病人的生命永远放在第一位，永远，永远。而你呢？你想的都是什么？想的都是你自己，自己的利益，自己的得失。没错。作为医生呢，我不觉得每一位都要做一个道德楷模。但是有一点，想当一个好医生，你要有勇于赌上自己的一切去救病人于危难之中的勇气。勇气两个字，是你许元山一直都没有的，这让我最失望的地方。这也是你真正不如米卡的地方。